என்னதான் ஆழமான கருத்துக்களும் சிந்தனைகளும் தரக்கூடிய எத்தனை புத்தகத்தை நம்ம படித்தாலும் கூட ஒரு பல்ஃபிக்ஷன் புத்தகத்தை படிக்கும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டே தனி இன்றைக்கி நம்ம சொல் பேசுகிற நிகழ்ச்சியில் பல்ஃபிக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம தோழர்கள் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இன்றைய சொல்பேசிகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது அர்ச்சனா பல்ப் ஃபிக்ஷன் அதனுடைய தேவை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி விவாதிக்க போகிறோம் விஷ்ணு சொல்லுங்கள் பல்ப் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு இந்த வகை புத்தகங்களுக்கு பேர் வந்ததுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறேன் பல்ப்னா மரக்குழு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் மறு மறுசுழற்சி செய்து ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை பல்ப் ஆக்க முடியுமோ உதாரணத்துக்கு வந்து பகாசி எடுத்துக்கோங்க கரும்பு சக்கை அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மறுசுழற்சி செஞ்சு மலிவான ஒரு காகிதமாக ஆக்கி அதில் எழுதப்படுற விஷயங்கள் தான் பல்ப் ஃபிக்ஷன் அப்படின்ட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டோட தொடக்கத்தில் தான் வந்து நிறைய வாசகர்கள் வந்து படிக்க நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் படிப்பறிவுன்றது பெருசாக கிடையாது குறிப்பாக பிரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் வந்து லேபர் கட்சி ஆட்சி ஆட்சிக்கு வருது வந்து கொஞ்சம் படிப்பறிவு முன்னேறின உடனே அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்ற ஒரு தேவை ஏற்படுது அப்படி வரும்போது அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு பெரிய இலக்கியங்கள்லாம் போகாமல் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாகச கதைகள் அப்புறம் கொஞ்சம் காமத்தை தூண்டுகிற கதைகள் இந்த மாதிரியான கதைகள் தேவைப்படுது த்ரில்லர் தேவைப்படுது மிஸ்ட்ரி தேவைப்படுது இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன இருபது பக்கம் முப்பது பக்கம் எதிர்த்துக்குன்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன பேப்பர்கள் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்காக வந்து ரீசைக்கிள்டு பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி தான் வந்து இந்த வெகுஜன பல்ப் ஃபிக்ஷனுங்கிறது உருவாக ஆரம்பிச்சிது அதுதான் இதோட வரலாறு ஸோ இந்த மாதிரி வெகுஜனங்களுக்கு பரவலாகப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு ஆக்சசபிளான ஒரு இலக்கியம் தான் வந்து நம்ம பல்ப் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ பொதுவாக உங்களுக்கு பிடிச்ச பல்ப் ஃபிக்ஷன் நீங்கள் படித்ததுலேயே உங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண பல்ப் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க தமிழில் சொல்ல போனால் ராஜேஷ் குமாரோட க்ரைம் த்ரில்லர் எல்லாமே பிடிக்கும் சுஜாதாவும் பிடிக்கும் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல போனால் பிரீத்தி சனா அவங்க லைஃப் இஸ் வாட் யூ மேக் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் அதில் வந்து ஒரு அர்பனுக்கு வர ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வந்து எப்படிலாம் வந்து டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க தப்பாக எடுக்கிறாங்க சமூக சமூகத்தை நோக்கி அவங்களோட புரிதல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க பிரசாத் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஃபேவரட் பல்ப் ஃபிக்ஷன் இல்லை நான் ஆங்கிலத்தில் அதிகமாக எதுவும் படித்தது இல்லைங்க தமிழில் பார்க்கும்போது எனக்கு பிடிச்சதுன்னா கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வன் என்ன தான் அது வரலாற்று கேரக்டர்ஸ் வச்சு பின்னப்பட்டிருந்தாலும் முக்கால்வாசி அது ஃபிக்ஷன் தான் கதை வந்து ஃபிக்ஷனாக தான் போகும் ரொம்ப வாசிப்புங்கிறது வந்து ஒருத்தனை உட்கார வச்சு ஒரு பொறுமையாக ஒரு கருத்தை அவனுக்குள்ளே திணிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃபஸ்ட்டு போனால் தான் அந்த கதை எப்பவுமே பிடிக்கும் அந்த விதத்தில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கதையை உட்காந்து என்னை வாசிக்க வச்சது அப்படிங்கும்போது பொன்னியின் செல்வனுக்கு வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு நன்றி கடன் பட்டு உணர் இருப்பேன் அதனால் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பொன்னியின் செல்வன் நிறைய பேருக்கு வந்து பொன்னியின் செல்வன் ரொம்ப ஃபேவரட்டான புக்காக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ராஜா உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான புக் எனக்கு சேட்டன் பகத் ரவீந்தர் சிங் அவங்களோட புத்தகங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் குறிப்பாக ஐ டு ஹாரா லவ் ஸ்டோரி மாதிரியான புத்தகங்கள் மிகப்பெரிய இலக்கியமாகவோ ரொம்ப பெரிய விஷயமாகவும் இல்லாமல் ஒரு இயல்பு வாழ்க்கைக்கும் நமக்கு உரித்தான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்குது என்னை மாதிரி இளைஞர்கள் கல்லூரி மலவருக்கு அது ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதான் ரொம்ப முக்கியம் விஷ்ணு தமிழ் பல்ப் ஃபிக்ஷன் உலகத்தில் வந்து சுஜாதாவோட பேரை கிடக்காமல் நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது வாத்தியார் சுஜாதாவுடைய நெல் கவனி சுடு அப்படின்ற ஒரு சின்ன புக்கு தான் அறுபது பக்கம் தான் அதான் ரொம்ப பிடிக்கும் முழுக்க முழுக்க பொழுதுபோக்கு பெருசாக சமூக மெசேஜெலாம் அதில் எதுனா இருக்காது ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரெயினில் போகிறீங்க அப்படின்னா டக்குனு ஒரு சிக்ஸ்டி பேஜில் படித்து முடிக்கிற மாதிரி புக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக் ஸோ இப்போ நாலு பேருமே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பல்ப் ஃபிக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க உங்களை அது எந்த விதத்தில் கவர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிங்க இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பல்ப் ஃபிக்ஷனுக்கான தேவை இன்றைக்கி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆ கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரக்டாக ரொம்ப ராவான விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு போகும்போது நம்ம மனசு ரொம்ப பாதிக்க முடியும் இப்போ இன்னமும் யதார்த்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பாலாவும் அனுராக் காஷ்யப் படங்கள் மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட மனங்களில் பாதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு கூட போயிருவீங்க உங்களுக்கு சுந்தர்சி போன்றவங்களோட படமும் தேவை இதுதான் பல்ஃபிக்ஷனோட அவசியம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் மட்டும் இல்லை எல்லா காலகட்டத்திலுமே பல் ஃபிக்ஷனுடைய தேவை இருக்குது தான் இருபத்தொராம் நூற்றாண்டில் கண்டிப்பாக அதிகரிச்சிருக்கு ஏன்னா முதல்ல வந்து இந்த கால இளைஞர்களை புத்தக வாசிப்பை நோக்கி நகர்த்துறதே ஒரு பெரும்பாடு அப்படி நகர்த்தும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கிற ஒரு புத்தகங்களும் தேவை அந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியது வந்து
ஸோ நம்மளால நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் என்ன பார்க்குறோம் எதனால் எதை வந்து ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது அதெல்லாம் வச்சு பண்ணும் போது ஓ தினசரியாக பார்க்கறதுனால அவனை ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது கதைக்குள்ள அவன் ஈஸியாக செல்ல முடியுது ஓ ஒரு கதாநாயகன் கதாநாயகி இருந்தாங்கன்னா நாமளே அந்த கதாநாயகனாக ஈஸியாக வந்து அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அதுதான் வந்து பல்ஃபிக்ஷனோட பெரிய ப்ளஸ்ஸாக நான் பார்க்குறேன் பிரசாத் நானும் கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறேன் அதாவது ஒருத்தன் வந்து வாழ்க்கை முழுக்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போராளியாகவே இருக்க முடியாது வாழ்க்கையில் வேலைக்கு போகிறவனா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்டாக இருக்கணும் இருந்தாலும் அவனுக்குன்னு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கண்டிப்பாக தேவை ஒரு ஃபேண்டசி இல்லைன்னா யாருனாலையுமே இருக்க முடியாது எல்லாமே ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான உணர்வுகளில் இதுவும் ஒரு முக்கியமான உணர்வாக இருக்கும் ஸோ ஒரு லைட்டான வாழ்க்கை அதாவது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்த பொறுத்தும் அது மாறும் இப்போது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பார்க்கும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சாஃப்டான வேலை அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க வந்து கொஞ்சம் டீப்பான லிட்ரேச்சர் பெரும்பாலான மக்கள் டீப்பான லிட்ரேச்சர் தேடி போவான் ஆனால் நம்ம சைடுன்னு பார்க்கும்போது இப்போ தான் நம்ம வளர்ந்துட்டு நாடு அவன் பொருளாதார தண்ணீரை இப்போ தான் அடைஞ்சிட்ருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது அவன் வாழ்க்கையிலேயே பல சோதனைகளை பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் அதனால் அவனுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் அப்படிங்கும்போது அது இலக்கியத்தில் தான் அவன் தேட முடியும் அதனால் பல்ஃபிக்ஷன் வந்து முக்கியமாக நம்மளா மாதிரி இருக்க நாடுகளுக்கு மிக முக்கியமான தேவை நிச்சயமா நான்கு பேருமே வந்து பல்ஃபிக்ஷனை வாசிப்புக்கு அழைத்து செல்கிற ஒரு மீடியமாக தான் பார்க்குறீங்க ஆனாலும் பல்ஃபிக்ஷனை இந்த எலைட் ரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அறிவு ஜீவிகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அதை ஒரு கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறதே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை எல்லாருமே ஒரு உயர்கட்ட மட்டத்திலேருந்து சிந்திக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாரும் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே களத்தில் இறங்கி போராடவும் முடியாது ஒரு நம்ம நெருக்கடியான ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் சம்பளம் இதை நோக்கி ஓடும் போது நம்ம போராட்ட சம்பந்தமான விஷயங்கள் மட்டுமே நம்ம படிச்சுக்கோமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு யதார்த்தமான என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவைன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன் இங்கே இருக்க எல்லாருமே சுந்தர்சி படங்களையும் போய் பார்க்குறாங்கன்றக்கான காரணம் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒரு மன நிறைவு ஒரு அமைதி மகிழ்ச்சி வேணும்னா நமக்கு பல்ஃபிக்ஷன் தான் தேவை அதனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க உள்ளே வரத விட எளிமையான விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது மக்கள் மிக விரைவாக ஈர்க்கப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களோட சிந்த அந்த இங்கே அதை வேணான்னு சொல்கிற அவங்களோட சிந்தனை என்னென்னா மக்கள் தேவையில்லாத எடுத்துக்கிறாங்க நாட்டுக்கு முக்கியமான விஷயங்களையோ இல்லை வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை விட்டுட்டு வெறும் யதார்த்தமான விஷயத்தை எடுத்துக்கிறாங்கன்னு அவங்க நினைக்கிறேன் அதனால தான் அவங்க அதை தவிக்கிறாங்க இலக்கியம் சார்ந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இப்போ ஏபிசி சென்டர் படத்தில் பிரிக்காம பிடிச்சா பல்ஃபிக்ஷன் மட்டும்தான் மூணியுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு தன்மை உடையது இப்போ சீரியஸான இலக்கியம்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா எதிர் ஏ ஏ செக்ஷனை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் பியோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பியோட லேட்டர் ஆஃபையும் சியும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது சீரியஸான இலக்கிய நூல்களால் முடியாது பல்ஃபிக்ஷன் மட்டும்தான் இந்த மூணு சென்டரையுமே ரொம்ப ஈக்குவலாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதா நான் நினைக்கிறேன் விஷ்ணு இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பாக்கெட் நாவல்கள்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதிகமாக ராஜேஷ்குமார் நாவல்கள்லாம் பாக்கெட் நாவல்களாக வருது அந்த மாதிரி நாவல்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிற இந்த பாக்கெட் நாவலோட தேவை இருக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம ட்ரெயினில் போகிறோம் பஸ்ஸில் போகிறோம் படிக்கணும் அப்படின்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும்போது பாக்கெட் நாவல் வந்து ரீடிங் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வாசலை திறக்குது இதனால் இதனால் ஒரு மெயின் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கப்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது தீவிர இலக்கியத்துக்கான ஒரு கேட்வேயாக நம்ம இந்த பாக்கெட் நாவலை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு பூ விற்கிற ஒரு அம்மா எடுத்துக்கோங்க அல்லது பேப்பர் போகிற ஒரு பையன் எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கான ஒரு வாசிப்பு தளத்தை ஏற்படுத்துவதுன்றது இந்த பாக்கெட் நாவல்ஸ் தான் அதனால் பாக்கெட் நாவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து லிட்ரேச்சர் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் தான் இந்த பல்ஃபிக்ஷன் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு மீடியமாக மட்டுமே நிந்துருச்சு வாசகனை அடுத்த கட்டத்துக்கு அழிச்சிட்டு போகலன்னா என்ன பண்ணுறது இல்லை இது வெறும் கேள்விக்குறியாக ஒரு அசிம்ஷனாக தான் நம்மளால் கேட்க முடியும் கண்டிப்பாக ஒருத்தனை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டால் அவனோட நாலேஜ் அதிகமாக அதிகரிக்கின்றது தான் எதார்த்தம் பல்ஃபிக்ஷனோட ஆரம்பமும் இங்கே தான் உங்களை உங்களோட ரசனையை அதிகப்படுத்தும் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாவல் வந்து ஒரு பெரிய அறிவியல் தகவல்களோ ஒரு பெரிய ஆழமான சிந்தனையோ இல்லாமல் தான் முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது நாவல் மூணாவது நாவலும் அப்படியே அவன் படிக்கிறான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கே போர் அடிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டுக்கு ராஜேஷ்குமார் நாவல் ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண ஒரு கொலை த்ரில்லர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அவரே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள சின்ன சின்ன தகவல்